Ako po muna na want to him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that work in us. Mr. Mike. And to him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Pray, Panginoon, salamat sa inyong mga salita. Sabi ng ilang Panginoon, we pray na magpalagi sa Panginoon, na makita namin ang makita namin ang Uh, glory nyo sa church, bakit na namin ang uh, yung purpose, bakit may church, bakit may ginagawain dito Lord sa material, we pray na we pray mong gahanda sa aming puso isipan, target po sa hindi po lang yung business then we pray Amen, Amen. Amen. makapun na po Okay So, ang title po nito is uh, Pagpapaliban mo na natin ang ating ganilang maga I tell you, it is glory in the church. Glory in the church. Let's say it's glory. Sina ko glory yung po sa dating itong kasinle. Pero sa ating yung parang victory. Yes. Alam sa iya, masaya. Okay, ko dito na dito na sa sa iya ko. Ano kasi iya niyo sa buhay? Ang mga nakita ko mga magulang yun na kasi iya niyo, ba? Nagsisisi na ba kayo mag-anak kayo? Ako, kami po, apat, apat ang anak namin. Hindi pa naman po kami nagsisisi. Ipray pa kami ng isa. Pero hindi ko rin alam kasi nag-uusapan pa kasi uh, ayaw na si Kate. Ayaw ko isa na lang. Para marami sila. Pag wala na tayo, butulungan sila sana, di ba? Masaya ang maraming anak. Sudyan tayo masaya. Ano pa yung iba? Yung mga gusto sa karir. Yung mga young people natin, mga dalaga dito. Nakikita ko, glory nila ay sa kanilang itsura, di ba? Pwede nyo pang ano? Uh, ano muna? Di ba? Ano yung mga kina... Nagkakabalaan nyo, di ba? Buti nga, mga simple lang yung mga ladies natin. Hindi masyado mga make-up. Hindi masyado mga forma. Pero yan ang glory nyo, di ba? Ang inyo, pagandahan, yan. Mga kalalaki yun naman, ano? Mga bata. Kasi sa kalang isasaktan. Pwede nang ano mo na. Pagkakaroon ko, mga kapatid na yun. Kasi mga kalalaki, mga kabataan, ang gusto na, ano? Uh, ako, bitin, saka kalakasan, malakas kayo, di ba? Kalalaki. Yung mga kasama namin kalalaki yan kanina, pa, ah, kagabi, kahapon. Kami, paganda-paganda sila. Nag-swimming na, nag-soul-winning na. Ipauwi na kami. Nalikod na siya. Sabi ko naman ng mga lalaki, Ano, basketball na ulit? Sabi ko naman ng mga lalaki. Malakas eh, amen? Ngayon yung kapata, pero yung sasabi ko lang siya, huwag niyo sayangin, amen? Kaya maganda ka, sumasama kay soul winning, makita niyo na yung gawain ng Diyos, bata pa kayo. Mahirap din yung soul winning, nakita niyo yung ginagawa namin. Pinatsagahan namin yung mga bata, kasi kailangan nilang maintindihan. Hindi maliligtas yun, hindi nilang maintindihan. Yung mga baganda naman, kailangan Pagsagaan, kailangan turuan. Di ba? Kailangan akayin. Kaya talagang napakahirap isa ng sorbili. So ano pa yung mga glory natin? Yung mga maranda. Ano yung glory nyo? Sabi sa Bible, yung gray hair. Yung sabihin nun, katandaan nyo. Di ba? Nagmamalaki nyo yan. Yung sabihin sa mga bata. Mabunta ka pa lang, pabalik na ako. Di ba? Pag nagyaya pang minsan mga bata. Di ba? Alam natin yung may wisdom yung mga... Matanda. Pero sinasabi po dyan sa ating uh, sabi dito, state of high honor, a state of great gratification or exaltation. Kung nakikita niyo mga uh, champions sa basketball, di ba? Panalo na sila, may reward na sila, pero may ceremonia pa yan. Bakit ganun? Kasi parang parang inaasam pa nila. Parang inaasam, inaasam. Parang nirarangdam pa nila, di ba? Mga isa, buong ano yan. Inuman yan, eh, di ba? Pangit naman yun. Pero yun ang, yun ang victory sa kanila eh. No, pagkatapos sila magpaka-healthy-healthy, saka sila hindi inuman. So, pangit din, di ba? 
So pero yung kasi yung ano, dinadama nila yung kanilang victory, kasiyahan nila. Yan. So yung mga example dyan sa Bible. So marami, kanina yung uh, nabasa natin about David and uh, Absalom. Medyo malungkot, di ba? Naintindihan yung context na yun. Si David, marami siyang anak. May kalukuhan din kasi siya. Kaso, naging bandang muli, pinatay ni Rape. Yung anak niya, ng isang anak niya, yung isang anak niya, pinatay yung mga Rape. Malungkot. Tapos nagkagulo, pinaali siya, pinudit na siya ng anak niya. Bandang muli, siya pinaglaban, patay yung anak niya. Kung siyempre, gusto magsaya ng mga nanalo. Eh si David, anak na yun eh. Paano siya magsasaya? So, medyo malungkot, di ba? So, parang ganyan din sa akin yan. Ganyan sa basketball na yan. Ano pa ba masaya sa ngayon? Pagkatapos niya, di ba? Iwala yun naman sila. Hindi naman sila pananatiling team, di ba? Pahala ka kayo lang ng sweldo yan. Sa atin, pagka-graduate natin, mga bata, galap ng pabaho, galap ng asawa, tapos, glory and to glory, pero hindi natatapos. Pansin nyo ba yun? Masaya din, di ba? Pero alam nyo, natatapos lahat yan eh. Pero mabalik natin ako nga yun. Pero punta pa tayo sa church. Kaya sabi sa ating text, Glory unto Him be glory in the church. So ano yung sabihin ng church? Sabi po sa Bible, sa New Testament lang po ginamit ng church, sa Old Testament po ko, ang gamit dyan is congregation. Pag sinabi congregation, patulad nito, nag-meet, nag-meet lagi. Assembly po yan. Uh, parang pag sa formal, uh, formal definition po yan, sa panahon natin yun, yan ay uh, the assembly of scripturally baptized believers meeting in a covenant with God. Yan ang yung sabihin ng church. So hindi lang basta pag gano'n, hindi na tayo magkakilala. Kasi iba gano'n, di ba? Pag may meet sila, dami na, pwede sila magkakilala. Church na daw sila. Di, karamihan daw, hindi naman ligtas. So hindi church yun, hindi yung biblical church. Ang church na totoo, ganito. Ang uh, talaga nag-meet tayo, magkakilala tayo, magkakapatid tayo, tayo yung nagtutulungan tayo ay uh, nagpapalakasan. Yun ang, yun ang church. Amen? Tulad nga ako, ako'y natutuwa ko kayo, sumasama nga yung mga young people. Sabi ba naman, hindi ka tatapos ng event namin noong Thursday. Sabi ko, medyo na po yun ako eh. Mga, kapakaway na ang tulog. Diyan naman nag-text sa akin. Saan po sa waiting? Sabado. Sabi ko nga pala. Eh. Nakakatuwa kasi, nung una po, kami-kami lang eh, di ba? Kami-kami lang di ba? Pero may tumutulong yung mga young people, do yung iba, medyo gala lang nata ang gusto eh. Pero yung iba, hindi eh, ito, gusto matuto. Kaya magkakaroon tayo ng another seminar, so we need dahil po dyan. Ha? So, hindi ko lang po yung tamang church, katulad dito, mga ligtas, nagmimit tayo para matuwa ang Diyos sa atin. Ano ba gusto ng Diyos? Pagligtas na tayo. Para mag-anak ng Diyos, gusto ng tatay, Matuwa siya sa mga anak niya. Katulad dito, tuwa-tuwa si Kung yung tatay ko sa akin niya. Okay. Kailangan lang na nga So... So pag natuwa ang tatay natin sa atin, ano meron tayo? Matuwa rin tayo. Meron tayong reward, katulad sa mga anak ko. So may send po na si Steven, after one week. Siyempre, luma yun, ha? So kasi nanotuwa ko yung Stephen, nililig siya dito. Diba? Kailangan may reward din, diba? So ganun tayo, pag masipag tayo yung mga anak ng Diyos, ano meron tayo? Pag Diyos ay napakayaman. Alam niyo po ba yun? Kung gusto niya tayong payamahan nila, gagawin niya, pwede niya gawin. Pero hindi niya ginagawa kasi hindi yun ang method niya. Paano sa ating Stephen? Ang tandaan ng Stephen, kayo lang magkakasend ko. Kasi yung tatay niya nagpokontol ng magpapala, diba? Hindi yung bisabibi niya, oh, bahala ka na dyan. Bilis ng internet natin, mag-computer ka, mag-cellphone ka pag-apon, hanggang mamaga yung mata mo. Hindi gano'n, di ba? Ang Diyos na matapat at mabuti at matalino, ino-control niya yung blessing. At ibibigay niya yan sa mga anak niya matapat. Hindi yan basta sa lahat. Kung iba naman, gusto maging komunista. Pare-pareho tayo, alam, may komunista bang bansa na mayaman? In China po, hybrid na yun, okay? So, karamihan ng companies, hindi na iniwala sa Diyos, hindi mayaman yan, okay? Yung mga namumuno lang ay mayaman. So, gusto ko sabihin dito, ang Diyos, pag natuwa siya sa mga anak niya, may rewards tayo, masaya tayo lahat, amen? Masayain natin ang Diyos, 
At uh, nasa kanya naman lahat ng pagbabala. So, sabi po dito sa Psalms 22, ito lang ating good text na yung congregation sa kayo siya, isa lang. May sabi sa Psalms 22, I will declare thy name unto my brethren in the midst of the congregation will I praise thee, inokyan sa New Testament, sabi sa Hebrews 2.12. Saying, I will declare, declare thy name unto my brethren in the means of the church. Will I sing praise unto thee? So, isa lang po yun. No? Sinabi ng Diyos isang isang beses. Pero ng Old Testament, sinulat congregation. Kasi nga, katulad nito, congregation. So, sa Old Testament, sa New Testament, church na tawag. Kasi yun ang naging formal at tawagan sa congregation na nananampalataya sa Panginoon. So, gusto ko lang sabihin dito, isa lang yung congregation sa church. Pero, ano yung... Mapapansin natin doon. Ang gusto ng Diyos, ngayon na uh, kahit saan meron lang nag-pray, di ba? Minsan sa amin sa kapanin namin, may nag-pray dyan. Bago tayo, nag-pray. Di ba, iba-iba yung paniniwala ng mga tao yun. Okay? So pag nag-pray sila doon, natutuwa ba ang Diyos? Wala lang yun, parang wala lang. Alam niyo po ba yun, wala lang. May mga tao nag-pray sa Diyos, wala naman din sila pinapahingan ng Diyos dahil ng Diyos. Lahat pa ng tao, wala ng Diyos. Yan, alam niyo na yan, di ba? Natutuwa siya sa mga anak niya kasi kung nga rin siya, pag ginawag siya, Lord, tatay, kilala sila ng Diyos kasi ligtas sila anak nila ng Diyos. Diba ang hindi anak ng Diyos at tatawag sa kanya, ano yun? Pero ano, dito si Jason, tinawag ako siya, tatay, tatay, eh. Tatay, may yung cellphone. Hindi kita anak, di ba? Pero, yan. So yung Diyos, ganun din po, Pinapahigyan niya, especially pa niya mga anak. Ito ang hindi na paanak. Pinapahigyan niya rin, pero panalangin ng kalitasan. Good luck yan. So, mayroon, napupunta po tayo dun. Focus lang po tayo dun sa glory. Na pag sinabi yung glory, again, ito yung kasiyahan. At uh, tawag dito, yung victory ng Diyos. Gusto niya, nas nasisiyahan siya. Masaya siya, hindi sa mga concert. Kaya nung umaga, pinakita namin yung ano, mga Pentecostal. Siguro nakatid na yung pasensya doon. Nakakita na pa kayong gano'n. Yung nagtatawa na yun. Yung sa church nila. Ah! Woo! Jesus! Nakatid na pa kayong sino nakatid na gano'n eh. Yan. Yeah. <laughs> Usong-uso po ngayon niya. Salamat yung mga bata. Hindi pa eh. Pero naasal po kami dyan kasi ginagawa nilang binababoy yung church. Men, yung pa dyan gumugulong-gulong. Tapos... Take the Holy Spirit! Tapos matautong ba yun? Ano? Holy Spirit ba yun? Sa Bible, pag pinuspos ka ng Banal Spirit, o katulad ng pasto, nag-preach, ganito yung puspos ng Banal Spirit na yun ngayon, para si Pete, si Stephen, si Peter, si John. Pag puspos ka ng Banal Spirit na nag-preach ka, maayos ang utak mo, nasa tamang isipan ka, at dinedeclare mo yung salita ng Diyos, hindi yung parang ang tangan dyan na gulong-gulong ka. Ganun yung mga Pentecostal. Amen? Ano tayo napunta doon? Kasi nga, hindi natutuwa ang Diyos doon. Saan siya matutuwa? Yung tinatawag yung pangalan niya, pero hindi naman ligtas. O puro pa hipokrisi sila alam niyo yung hipokrisi? Kunwa-kunwari lang. Madami ngayon ang churches. Kaya lang sila nag-congregate na ganito. Kaya napansin ko sa inyo kanina, sasabi niyo ko sa inyo kanina, ba't ganito yung baptist, sa konti lang na natin, nasa bahay pa tayo. Ganito ang tamang church kasi po, nabubuo ang church pa unti, pa unti, pa unti, manaliligtas, may tutulong, nasama-sama sa inyo, tapos bandang uli, pati disciple, magbubuo rin natin sa Diyos, maglilingkod natin sa Diyos. Hindi po yun agad-agad, amen? Yung iba ginagawa niya, gagawa ng malaking building na agad, at tapos mag-iimbit na na, ewan ko, maganda dito, hindi naman ligtas siya, tapos, oh, sige, magsama-sama, ang dami na nila. Tapos kung ano yung gusto ng tao, yung nabibigay ng, ng pasto, ng pare, kung sino man yan, ganun sila eh. O tapos, kung mara, yung church na rin sila, malulugod pa ang Diyos doon. Hindi naman ganun ang church. Una dapat ligtas, pari yung pasto, ligtas talaga ng Diyos, hindi yung, kaya siya nagpasto kasi malaki yung, Sweldo. Alam nyo ba yun? Baka hindi nyo alam nyo. Sinasabi ko lahat sa inyo ito para maka... maka... maka ano po tayo, maka relate tayo. Amen? Appreciate natin gawain ng Diyos dito ngayon, San Mateo. Nagtatanong pa po eh, maniwala kayo sa hindi. Magkano pa sweldo dyan? 
Pag mali, ayoko. Kasi magaling ako magsalita. Eh. Ganun po ang usapan dyan sa mga poll ko na yan. Kaya eh, uh, ma-appreciate sana natin ang mga tunay na church. Kaya sabi po dito, ang sabi sa Revelation 4.11, ano natin? Pag sinabi glory, madakila ang Diyos. Mapuri ang Diyos. Ito po yung sabi ng mga anghel. Ang sali, mga beast. No? Nasa langit po yan, day and night, nagpupuri sa Diyos. Ay, 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 basa hanggang dito po. Hindi, go. It is go. Okay, so yung beast sa yung 24 elders. So, ang sabi niya, Lord, dakila ka, ikaw ay karapat dapat na tumanggap ng uh, honor, ng glory, ng power. Bakit? Kasi siya ang gumawa ng lahat. Parang dito, uh, tawa tayo sa anak natin. Yo. Alam niyo, anak natin, di ba, napakasaya natin dyan. Nakikita ko yan. Pagpagod na ako, tutulog na ako, makikita ko siya na hanggang yung pagod ko, di ba? Sa liga, bigkit naman yun. Pero pandang ulit, hindi ko pwede sabihin kasi pogi ako, kaya po, maganda rin yung anak ko, di ba? Doon isa, nagbabula tayo gano'n, di ba? Pero pandang ulit, kanina natin bibili yung pabuti. Sino pang gumawa sa bata? Hindi yung magulang, hindi. Ang gumawa ng Diyos, marami pong gusto magkanak, hindi nagkakanak. At hanggang ngayon, hindi nila maitindihan pa yan, paano nangyari yun. Bakit yung iba, ay, pinapakanak na alam nila. Iba, 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 no? Pero kung ano man ang gusto mo na, may matalino sa atin. Sino matalino dito? Ay, yung anak ko, napakatalino. Kaya napag napagaling ko talaga, napagaling namin. Hindi ganun, di ba? Bagdang uli, pag inisip mo talaga, kinusipin mo lahat ng bagay, sino pa sasalamatan mo? Ang dami kong pera, ang talino ko. Sino pa sasalamatan mo? Sabi dito, ikaw ang gumawa ng lahat, eh. Ikaw ang gumawa ng anak namin, ikaw ang gumawa ng katawa namin, utak namin. Kaya kung hindi tayo sa Diyos, wala kang karir, wala kang asawang maganda, maayos, pamilya. Amen? So, bandang huli, ito gusto sa ating makita natin, ang Diyos ang dapat papulihan sa lahat. Amen? Kaya nakakasang isa yung mga churches, iba na yung pinupuri. Kung tinignan namin kanina umaga, di ang mga pupul, di ba? Ang mga bida daw po ay mga rockstar. Pag-tching! Ito mo yun, no? Ako, sila mga tao, nakikita ngayon na. Hindi na si Jesus. Pero sinisingaw nila, Jesus, Jesus. Pero sila yung gustong gusto na sa harapan, magko-concern nyo. Church daw nila. Yung mga pastor naman na ano din, naiyabang din. Nakita nyo ba si yung isang pastor daw? Yung COVID na yan, makawala na yan. Isang taon na, wala. Andiyan pa rin yung COVID. So, hindi tayo dapat mataas. Eh, man, sino dapat tayo taas? Ang Panginoon. Dahil siyang gumawa ng lahat. At sabi dito, for thy pleasure, they are and were created. Yung purpose din, importante nyo. Bakit kaya naman may ginawa ng mga bagay na to? Para sa kanya. Amen? Eh, Isa makakarinig ka ng mga pastor pa. Mga kung sino. Ginawa tayo. Mahal naman talaga tayo ng Diyos. Ginawa nyo to para sa mga tao. Na, 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 para sa Diyos yan, para sa Kanya yan. Kaya yung ginawa yan. Amen? Huwag tayo uh, lumuha ng kwento. Sa 19-1 naman. Sa 19-1, di yung pagbalik ng Panginoon, manalo na siya dito. Sabi niya, After this thing, sa great heart, great voice of much people in heaven, saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power to the Lord. Our God. So pareho lang, di ba? Honor, power, kasi may Lord, hindi nakamalakas. So, pinakadakila, mapurihan ka, mapuri ka. So, yun po yung number one natin, the glory correctly belongs to God. Okay, siya ang dapat, mano, pag anytime, na iniisip mo, kaya naman na, 
Maganda yung asawa kasi maganda yung lalaki ako eh. Na kaya nung mayaman ako kasi talagang magaling ako eh. Diba? Anytime na maisip mo yun, nagkakamali ka na. Amen? So lalo na sa church. Yung church, malaki o maliit, ginagamit ka ng Diyos ngayon, hindi ka pwedeng magmalaki. Amen? Mag gusto always winning ka, pero hindi lang mayabang. Pero alam namin yung ginagawa namin eh. Hindi kayo mayabang, diba? Pero alam namin, so ibig sabihin, nagpapasalamin kami sa Diyos, hindi kami takot. Amen? Kaya... Pero kahit ano pong mangyari, as long as it comes to the Lord, siya ang mapupurihan. Amen? Ang mga ginagamit sa'yo. So sabi naman sa... Balikan lang natin text natin. Simple lang ito eh. So huwag kayo magbeta rin sa mga maingay. Sanay po kami dyan. Okay? So hindi na hiniwala yung mga bata dito. Sabi niyo sa ating text, Siyempre, ang Panginoon yung mapupurihan. Kaya sabi dyan, Napansin niyo sabi dyan, in the church. Ibig sabihin, pwede naman mapulihan ng Panginoon sa malakan niya, for example. Sa malakan niya, pinuwi siya doon. Matutuwa ba ang Diyos doon? Ito ko ng pili. Kahit pa sabihin nila, mag-pray sa haliluya pa sila doon, hindi sila, hindi ba pinipis ang Diyos sa kanila? Saan pa? May mga iba, nag- uh, nag-co-congregate. Para kami yan ang tao yun, yung white jesa, gano'n eh. Yung ibang baptist eh, gano'n, nangyari sa amin eh. Nakibali pa ako. Ang dami rin pala ng baptist pag may sama sa ako. Pero sino na itataas doon? Church ba yun? Saan gusto mo itaas ng Panginoon? Saan? Ah, sa dami ng tao? Ano sabi niya? Sa church! Kung tunay yung church, ginagawa ng church na yun, ang dapat niyang gawin. May mga naliligtas, may mga lumalago sa pala ng palatayan sa church. Doon nalulugod ng church. Doon masaya ang Panginoon. Amen? Amen. Hindi yung kunwari na payaman na namin tapos hindi tayo sa Solvini. May mga church na ganun. Pakogi na lang. Pakogi-pogi na lang. Patulog-tulog kunwari sa mahirap. Pero actually, yung pastor yung pinakayumayaman, payabangan ng payabangan. Hindi na nag-Solvini. Mali na yung doktrina. Masisiya pa ang Diyos doon. Matutuwa ka ba doon? Ito ang gawin ko. Hindi niya ginagawa na. Iba na yung ginagawa niya. So kaya sabi dito, ang Panginoon natutuwa doon sa church ng tama. Kaya salamat po din sa mga sumusuporta sa atin dito. Mga magulang, pinapadala niyo yung mga anak niyo dito kahit wala pa lang tayong 10% capacity, di ba? Magkitiwala kayo, salamat po, no? Ang gagawin lang namin sa mga anak doon, kung ano yung gina- sinabi namin, yun lang. Tutuwa namin sila sa salita ng Diyos, lalaki po yan, may tao sa Diyos, matalino po yan. Kahit sabihin natin, hindi sila so lang, alam nila yung gagawin sa buhay nila kahit pa nagmamaso yan. Okay? Kukulekta ng basura yan. Marangal na tao yan pag nabuhay yan. Amen? Pag lumaki sa church yan. So sana, ilagi siya sabi sa inyo, sana nakasama namin kayo. Amen? Mga magulang. So kami gagawin namin yung gagawin namin pero kailangan supportan nyo para sa pangalap nyo. Pag sinabi ni Pastor, ganito tayo magbuhay sa Panginoon. Dapat paglibro tayo sa Panginoon tapos sa bahay ba yung sasabihin ni Tatay. Eh, hindi naman totoo yan eh. Hindi nga yan sa anak nyo, mali dito yun. Diba? Kaya din nalaban namin yung mga anak nyo, yung mga, pin, yung mga pamangpin nyo, para sila po ay lumaki sa church, masanay sa church, nagliling nyo sa Diyos, kilala nila nyo. And then, ganun din po yung point number two natin. Sabi, in the church nga, center in the church. So, meron na namang iba kayo, pag-counting, nagpagkabuto ng counting na salita ng Diyos, Mag-replace the Lord ka rin, may konting verse dyan, may konting verse dyan. Ang ginagawa nila po, medyo mayaman. Yung iba, gagawin nila, huwag ako sila yung palit ng ministry. Ay, mga children's ministry. Lalagay nila lahat ang pera nila doon, ang oras nila doon. Tapos, mag-ingyan ng donation niya. O sino nang iayaman dyan? Sino yung mag-glorify? Dahil uh, merong ABS-CBN Foundation, GMA Kabusa Foundation. Eh, Bill and Melinda Gates. Lala niyo si Bill Gates, saka si Melinda Gates, nag-divorce na, napakayaman. Yung iba, yung tao sa lang, pilan ko peace. Yung di naniniwala sa Diyos yun, maniniwala pa kayo doon. Di ako naniniwala doon kasi may nag-investiga doon. Kaya pala sila namimigay, ng, namimigay, namimigay, kote ko ng pera, sinusuportahan nila yung mga vaccine. Pagkatapos doon, pag kumita yun, sino may kita? Sila nag-invest doon eh, sino may kita? Sila, yung nag-donate pa rin sa kanila. 
ay napakabuti ng publication na yan. So, mabuti ba talaga silang tao na mimigay sila ng pera? Hindi po kontrolado nila yun. So, bakit ko sinasabi yan? Kasi, kung matalino kayo naging diwala kayo sa Diyos, saan kayo mag-invest? Sino yung gawain na nasuporta nyo? GMA? Yung foundation ako, sino man dyan, meron yung mga indyano naman. Kanya-kanya <laughs> yun eh. Bandang uli. Hindi ang Diyos na itataas dyan. Amen? Sino may itataas dyan? Kung sino yung founder? Diba sabihin nyo, napakabayit talaga nito yung wala. Lanado nyo nyo sa inyo. Diba? Sila din yung kumikita doon. Kaya sinasabi ko na sa inyo, sinabi nyo sa Bible, gusto nyo malugod ng Diyos, huwag nyo supportan nyo sino man yan na kami ay nag-aalaga ng mga bata, nagpapaaral kami ng mga bata. Sa Facebook, ang daming ganun, matingis lang ko yun. Uy, mag-donate na kayo dito. Nagawa kami ng templo. Supportan nyo ba yun? Eh, para sa mga bata ito, nagugutong na sila. Pakami nga, may picture lang pa yan. May yaman naman kayo, pakainin nyo yan, bigyan nyo taba yung mga tatay dyan. Diba? Puro panlilin lang po yan. Iniwala kayo. Sino na iniwala sa GMA at sa IPSMA? Huwag yun tayo siya pa ngayon. Hindi ko kailangan investigan lahat yan. Mababasa mo yan sa galaw nila. Amen? Sa kalakaran nila. Kung doon doon kayo sa million dyan, ilan yung mga kakating. Diba? Saka yung special sa vaccine na yun, alam nyo, bigyan nyo lang ng trabaho. Diba? Turuan nyo yung mga tao paano mong trabaho. Especially sa church. Sa church po, alam nyo ba sa church, dyan tinuturo talaga yung solid na katotohanan ng buhay natin. Sa, sa Bible po sinabi yan, ang hindi magtrabaho, huwag kumain. Ang bigat naman yung pasto. Yung totoo eh. Kasi pag natuto kang magtrabaho, hindi ka na mawawalan. Ano ba? Alam mo, ganun pala yung magtrabaho lang ako, hindi na mawawalan eh. Ba't ako mamamalibos, di ba? Ba't ako lalapit sa mga lukulong politiko, tapos nasabay nyo, oh, galit ko talaga may pera natin yun eh. Intindihan nyo ba yun? Hindi mo kailangan, pag ang paglikod dapat natin ng mga politiko, kaya pag nagnakaw yan, hindi ka dapat matuwa dyan, amen? So yun po sa, gusto ko sabihin dito, sa church dapat tayo maglikod, i-concentrate natin yung ating lakas at uh, resources sa church. Kasi yun ang sabi sa Bible. Sabi doon, and to Him be glory in the government. Gano'n ba sinabi? In the foundation. Hindi. Sabi doon, to Him be glory in the church. Kung matalino ka, mag-invest ka sa church, ang ang Panginoon mong giliwag sa'yo. Amen? Hindi ka lugi. Hindi ka malulugi kahit kailan. Dito at sa lalo na sa langit. Number three. Ano sabi dito? Medyo lumang palit ko kasi ito eh. Ito po yung una ko finish dito sa church. Uh, kaya tingnan ko lang po ha. Wala, sabi ko na. Ito ay uh, quotation sa ibang uh, passage. Sabi dyan, Take counsel together in the camp or not. So ito po ay uh, pag tayo daw ay yung mga galing pong mga tao ngayon kaya lumayaman sila, matalino sila, alam nila kung ano yung kailangan nilang gawin para kumita. At sila po ay mag kasama-sama yan, yung mga talino, isa lang ang goal natin, umaman. Pero bandang huli, pag mayaman na sila, ano mayaman sa kanila? Ngayon ko na yung pinakamayaman. Namatay ka sa impyerno ka. Anong silbi nun? Ano pang inabang mo sa impyerno? Yeah, yeah. At least nabuhay ako. Uh, marami ako ngayon din sa lupa. Sa impyerno ka? Wala ka silbi. Kaya... Yeah. Hindi na ko lang. Gusto ko ito kung hindi na gamit sa salps ko eh. Kahit sino pa kayo, pag kayo nagsama-sama, parang sa, sa Proverbs 1. Kung alam sa Proverbs 1, sabi doon, sige, magsama-sama tayo ha. 
Yung resources natin, yung isang wallet natin. Okay, tingnan nga natin. Ito ba, sir? Hindi ko makita yung ano eh. Yan. Sabi dito, Okay, my son walk not down the way with them when they take root from their path. Ito yung sinasabi dito, yung mga tao, gusto, uh, parang uh, sila-sila lang. Hindi nila kinuusip rin Diyos. Sabi sa 14, Cast in thy lot among us, let us have. Let us all have one first. Ito sabihin, isa lang yung, ano nyo, parang yung iyo ngayon. Magkasama-sama sila, kaysa yung kala nila, sila pinakamagaling. Magkasama-sama sila, makatalo na US. So, magkasama-sama sila, but ang wala, may problema pa rin sila. Okay? Bakit sabi nito, yung mga hindi mananampalataya, for their feet run to evil and make case to shed blood. Ang gusto nyo mga tao yan, pumatay. Yan yung sabi dyan eh. Ibig sabihin, wala silang, kumita lang sila, wala silang pakailang sa buhay ng ibang tao. So sinasabi po ng iba, hindi ko pa sila natin, pero sa palagay ng totoo, yung vaccine na yan, ganun po yan. So tinatakot tayo, tapos para bumili tayo ng vaccine. Yung ibang place po, pinipilit na sila magpabakuna. Ewan ko, nagpabakuna na kayo. Hindi po dapat ganun. Wala, dapat meron tayong consent sa ating kalusugan. Pero ngayon, yung iba pinipilit na. Sino kikita doon pag ganun? Good case. Kasi yun, ang ano nila, usapan nila ngayon, hindi nilang isang beses sa bakuna. Ano na? Ano yung pinapupo sila? Lagi na, lagi, lagi, bakuna, bakuna. Kasi yung virus daw, nag-evolve, mag-evolve din yung bakuna. Kaya tuloy-tuloy yung kita nila, amen? Hindi naman ilang, ilang, ilang tao ba nakapagbunas ng bakuna. Sila sila lang yun, buong mundo. Okay? So sila ay nagsama-sama sila, gusto nilang, alam nyo ba na may, yung bakuna may mga side effects. Sabihin natin, isa sa mga 100,000 mamapatay. Ang mapapakuna ka ba? Huwag tilak naman yun eh, kumachamba ang kayo anak mo. Pwede ka namang hindi magpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
Eh baka may DDS pa dito. Hindi ko, wala akong ano doon. Ipipitch ko lang yung totoo. Amen? Amen. Kaya maraming galit sa church. Si Jesus nga, pinapatay. Si Paul, pinapatay. Hindi pala nasa hindi dito. Si Peter, pinapatay. Lahat ang gusto, pinapatay. Kasi, pag sinabi mo yung totoo, galit yung tao sa'yo. Parang inahat lang ano sila. Kala nila. Sa kaligayahan nila. Pero pinawarin nga mo lang pala sila. Pero ano nangyari sa church? Nahuminto pa yung church? Nung pinatay mga lingkod ng Diyos, Uy, wala na church. Ganun ba nangyari? Hindi ganun nangyari kahit pinagpapatay mga kristyano, lalo dumadami. Kasi ang Panginoon, sinasamahan niya, ang tulad ng kanyang pangako, I will, be, I will be with you always, even unto the end of the earth. Yan ang pangako ng Panginoon Jesus. Kaya hindi na uubos ang church. Okay? Kaya kung gusto mo masama dun sa glory ng church, maglingkod kayo sa church, magtapat ka sa Panginoon. Amen? Pag hindi ka na nagtapat, kala mo may church kayo, hindi lang church. Ganyan ang totoo. Okay? So ang church, magpapatuloy yan, magpapatuloy yan. Merong mga church na nagkumpromise na, pero may naistaw sa ibang church, sila yung magpapatuloy. Kung ayaw nyo na sa Panginoon, bahala kayo. Pero yung mga tunay na church, magpapatuloy lang yan. Hindi ba? Kaya sabi dito, throughout all ages, pangako niya yan. Kahit pa ito mga mga kulto, hindi na sila nagtuturo ng tamang doktrina, yung maligtasan nila, iba na. Sila na yung maligtasan nila. Hindi na sila tamang church. Eh, nung gagawin natin, ang gilid natin church. Tuloy lang tayo, amen? Pasok po, pasok. Yun. Ibalik pala. Okay. Patapos na po tayo. Pero tagalan natin ang kote para kaya natin pa dito. <laughs> so, unto Him we glory in the church by Christ Jesus throughout all ages. Ngayon, ganito yung point dito. Kung kayo ay magpapatuloy sa Panginoon mag maglingkod, hindi, mag hindi magtatapos yung ilang glory. Yung gusto ko sabihin dito. Ngayon, mali pa tayong church pero ang ating uh, inoproject, ang ating gusto mangyari sa atin, itong mga to, salamat nyo pa, ginagamit na, amen? Pero tayo taga-basa ngayon, later, mga baka si Dexter, taga-pakanta na natin si Dexter. Diba? Tapos si Denver, papastro na rin. May mission na rin. Tapos si... Hindi ko malam yung girl ko. Si na Ezekiel, ano pa? Dubai, DM... So, doon ang umpisa ang church. Unti-unti lang po yan. Kaya pag nag-train ka na, ready ka na, umayo. Yung iba, hindi hindi ahayo hanggang walang pera. Tapos gagraduate yan sa kanilang school. Tapos dududok binahan na yan. Hindi na sa Bible umaasa, hindi na sa Diyos umaasa. So, hindi yun ang gusto na mangyari natin. Amen? Pag, pag kay Kristo tayo lumalakad, throughout all ages yan. Yun ang nangyari sa ngayon. Isa, pag tinitignan ko yung story ng mga churches, isa, nagugulat ako eh. Paano na, hindi na ubus ko ba nga to eh? Ina, Inahunting sila ng mga... Doon niyo ba yung Spanish Inquisition? Pinapatay po yung mga Kristiyano doon. Pag may meeting silang ganito, oh, anong ginagawa nyo siya? Pag may Bible kayo, papatayin kayo doon. Nangyari na yun sa maraming lugar, sa maraming time. Pero ano lang yan sa mga Kristiyano? Dumadami lang doon. So, kasi nga, pangako ng Diyos hanggang tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos, hindi tayo mauubos. Dadami pa tayo. Amen? Kaya number one, glory correctly belongs to God. Ang Diyos ay dapat may taas, hindi tao, hindi rockstar, hindi kung sinong tao dyan, hindi pera, hindi organization ng Diyos ay dapat na bigyan ng kapurihan. Amen? Number two, yung glory na yung sent to sa church, hindi sa para-churches. Hindi na sabi, para-churches, foundation, hindi uh, kami ninuwala kay Jesus, pero mabuti rin kami society, kaya kami dito, ah, uh, sa mga bata, ang pabahayang punan. Maganda yun sana, pero mas maganda ako sa church, ba't tayo, di, ba, di natin kailangan ng bahayang punan, kung tutuwa natin yung mga tatay, yung maging responsable yung tatay, men? Kung kailangan ng bayong punan. Diba? Ano kaya sa bayong punan siya mag-aalaga doon, mga matandang ewan, ng mga babae, di ba? Salamat kung nag-ibig mo sila, this is time, kulang yun. Ang dapat mag-alaga sa mga bata, hindi kaya yun ang mga niya, lalo mo si Kanji Jeff Jeff, hindi mo si Jeff Jeff. Jeff Jeff, medyo mabait na eh, umalis na. 
Yan. Ayaw ba nang ano yan? Ayaw ba nang mga matandang ano yan? Papapainin yan? Hindi yan kaya. Dapat dyan tatay para pa! At maulit. Diba? Subo po na. Huwag yung subo. Kaya kami yan tayo church at objective natin maging siya kayo magkakawin bahay kayo, diba? Sabihin nyo yung tatay niya, nakausap yung tatay niya eh. Yung mga asawa niyo rin, diba? Sabi ni Pasto, inom kayo ng inom. Ang Bible na lang kayo, di ba? Sabi sa Bible, gano'n eh. Huwag kayong mapuspos ng Espiritu ng Allah, sabi nito. Mapuspos kayo ng Espiritu ng Diyos. E kung maging matino yung mga, yung mga tatay nyo, ang asawa nyo, sa palagay nyo, bigay kong papalain ng Diyos. Sana yun ang pinapangarap nyo, yun gusto ko sabihin sa inyo, amen? Hindi ko kayo inaasal lang, nag-iayaw ba kami po. Ang pangitahin ko sa bawat isa sa atin, kaya kay Jeff Jeff, kay sino pa yan? Sino mo yan? Ay Gian? Ay Jansen? Alam nyo yung mga tatay nyo, pag sumamba sa Diyos yan. Marami na ako nakitang gano'n. Marami po kami sa Mother Church, mahirap lang sila hanggang ano, mahirap lang sila. Gano'n nagliligod sila sa Diyos. Eh namatay sila. Eh sa langit sila. O di, ayos na ayos, di ba? Maraming reward sa langit yun. Kahit mahirap ka sa lupa, pag nagliligod ka sa Diyos, maraming reward sa langit. Okay? So, sento dapat tayo sa church, pangatlo, sa pamagitan ni Christ Jesus Christ. Hindi tayo pwedeng uh, maki, makipag, makipag-banding kung ano yun. Sino ba may aman dyan? Sino ba talino? Sundin natin, tapos doon tayo maki-join kahit hindi naman church ng Panginoon yun. Iba yun ang ginagawa ng iba eh. Kaya humahanga kung sino magaling dyan. Tapos anong programa dito? Church ba yan? Hindi naman eh. Eh dapat sa pamagitan ng Jesus Christ, sabi ni Jesus na sa Ephesians rin niya, sabi niya, namatay siya para sa church, minahal niya yung church. Tapos hindi despise natin yung church. Eh, ano pa niya eh. Walang magagawa kaya, kailangan din pera. Ah, pera. Yung pera, madaling maubos. Amen? Mag-aagawin niyo pa yan, mag-aaway pa kayo, bandang uli, ano? Kaya pag sa church, natuto kayo, magmahalan, maglingkod sa Diyos, maging masipag. Dati yung pag-aaway, tapos pag binuhos pa ng Diyos yung pagpapalay niya, o paano na? Ang saya, di ba? So, ganun yun. And then lastly, ang glory ng Panginoon ay hindi nagtatapos. Six days. To all, all ages. Pwede tayo maglingkod dito ng may buong katapatan na talagang excited. So, win nyo naman tayo. Okay, so, win tayo. Di ba? Pwede mong gawin yun, di pwede gawin sa iba yun. Di ba yung mga, yung mga ibang company namin siya? Nandun yung utak nila na bilibod ako, si boss lang ay yaman dito eh, di ba? Ganun yun. Utak natin minsan eh. Supervisor lang natin yung mayaman, tayo tabaho ng tabaho. Pero sa church, kahit anong... Kasi dahil ang Diyos na mag-reward, pwede kang maging excited sa gawain ng Panginoon. Amen? Eh mag-invite pa tayo ng iba para maligtas din sila. Amen? Hindi ko pa yung pangailangan. 50 years from now, baka wala na yung church. Baka wala na baptism. 100 years from now, baka wala na yung church. Hindi ka mag-iisip ng gano'n. Amen? Kasi tuloy-tuloy yan, hindi yan magtatapos. Throughout all ages, world without end. Amen? So, basahin lang natin dun to. Itin mo din, 3.15. Ready? Inom lang ako. Ready, go. What if? Alright, alright. First people in the 15, ready, go. What if I am carried off? The Lord is no one of us. The Lord is the Lord of God, which is the service of the living God, the pillar and the ground of the Lord. Okay, so who is the ground and the pillar of the Lord? Yet by justice system of the Philippines, Supreme Court, puto katotohan ng puto, tapos dami ng puto kalawang puto. Lukuhan lang po yan, para kayo ng pera, patayan. Kung gusto mo ng katotohanan sa kahanapin yan, sabi sa Bible, the church of the living God, ito po yun. Gusto malaman yung totoo. Kasi yung leadership dito, dito tagwan dito, at sabihin ko lahat ng gusto malaman, totoo ha, kung di mo kayang tanggapin, hindi ko na problema yun. Amen? Kaya sabihin natin lahat ng totoo. Kasi kung mamimili, According sa pagsunod mo sa sa salita na Diyos, pagpapalayan ka o hindi. Amen? And then last. Basahin natin, ready? Hebrews 10, 24. Go. 
and let us consider one another by God's name. To the Lord and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as we see the day of the Lord. Yan po'y utos ng Diyos, sabi na dito, mga kapatid, pag ikaw absent, yung iba nangihina. Ay, umagit na dati si ano, parang ngayon, Ayaw niya na. Siguro hindi po tante yung church, di ba? O kaya andito na, hindi tayo kinig. Siguro hindi po tante yung church. No? Kasi hindi siya nakikinig eh. Hindi siya atin. Absent na naman. Tapos eh, hahatake pa atin tayo. Woo! Kaya eh. sinabi dito, hubok ang to love and to good works. At dito tayo magtutok ng kabutihan, hindi sa labas. Kaya rin ang gagawin ko, Parang iba, hindi siya ma-discourage. Anong gagawin ko? Ako, yung mga bata, wala akong papagagawa ako di umaten. Parang ibang tao ay si, si Ashley, atin na naman yan. At nakita na naman. Atin kaya ako, nakita ko na naman sila, yung magbabalgado ko, no? Nakunta na naman sila, Josh. Maano ka, di ba? Parang gusto ko kumatitin ako. Gusto ko, akampi ako ng Diyos, hindi ako yung ahad lang. Amen? Ay, may church, ah, anong gagawin ko? Ayayayayin ko yan, nilibig kita, sige. May church pala kayo na, libre kita, doon tayo sa galaan. Alabang ka ng church, pag gano'ng, alabang ka ng bayan. Amen? Amen. Sana hindi tayo pero sabi dito, kung ang church ang pillar and crown of the, the truth, para yung mga matao, matuto, umatin tayo, sabi doon, not for safety of the sensors of together. Yung pandemic na yan, daming apektuhan dyan. Yung mga kaibigan din natin, sabi nila, hindi pa kayo takot sa virus? Kami online lang kami, tapos tinitingnan kayo yung website nila, pasto yung sounds nila yung makinig. <laughs> Kasi ang dami pwede mangyari po dyan pag wala ka dito. May kita mo ba si pasto na ganito? Kung nasa online ka lang? Hindi mo ramdam yung dapat mo maramdaman, amen? Eh kung nai pagdagdala kami sa bahay, nag-church ka ba doon? Kaya sinasabi ng Lino, kailangan magsama-sama tayo, huwag mong hayaan mawala itong pagsasama natin. At lalo na, habang lumalapit yung pagkaroon ng Panginoon, lalo pa tayong mag-banjing-banjing, uh, hindi na, amen? amen? So, yun lamang po, gusto nyo ma- ang Diyos ang maita sa buhay nyo, support tayo po yung church na ginawa niya. Alamin nyo rin, hindi nyo kailangan ng ano eh, jump agad eh. Ah, sige, yan na, okay na yung bato. Alamin nyo rin, anong klaseng church ba to? Anong kla- klaseng church yung iba? Ginagawa nila yung palaupan ng Diyos, alam, alam, may pangaligtas yun po ngayon eh. Karami na tinatanong ngayon, pag nag-soul winning kami, ligtas na ba kayo? Opo, anong ginawa niya? Hindi <laughs> pala. Kasi ang kaligtasan nila, nasa church nila, sa gawa nila, gumawa sila ng mabuti. Ang layo po nung pagkakaiba natin sa kanila, amen? Amen. Yun lang sinasabi ko, unto Him, we glory in the church, amen? Amen. Huwag natin i-despise yung church. Magpasalamat tayo sa Diyos, merong church. Supportan natin church para naman. Uh, everybody happy, amen? Mag- ma- masaya ang Panginoon. May re-worship tayo sa lahat. Amen? amen. Okay, sige. Pa. Let's pray. Pagkakas na maraming salamat. Uh, uh, ay itong isita, Panginoon, na wala na yung kalis po sa kanila, Panginoon, na sila po ay mag-take part din, Panginoon, sa church. Uh, at least alamin nila, Panginoon, na makalooban nyo sa kanilang buhay, sa kanilang mga oras, at ang kailangan nyo gawin, Panginoon, pag may mga time na Binibigyan niyo sa amin, Panginoon, may ano kami pagkakataon na maglipon sa inyo, at least mong matin, mag-aaral niyo sa rita, Panginoon, wala ito sa iba, sa iba, kung pagpubola, pero dito, Panginoon, nawat. Pero sabi niyo po rin sila, uh, especially mga anak nila, Panginoon, ay alam nila dito, uh, mag- maging maganda rin po yung pangitain nila sa kanilang mga anak, kapulad ng pangitain ko, Panginoon, sa kanila. So, maging uh, lipo ng Diyos, maging uh, mabuti pa ang mayan anak at mga magulang din po Lord sa pagdating ng tamang tanong. So, kayo pong malalati lang sa aming ginagawa sa langit sa patagumpay. This is the way. Amen.